Rosana Nalu Hassan. Naam ahlana sahlan wa marhaban pezi mtazamaji popote pale ulipo ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya karibu kwenye nipashe weekend hiki ni siku ya Jumamosi siku ya super saturday Naam na kama unavyojua kila siku ya Jumamosi tunapata wasawa kuelimishana na Bim Safari Benjamin Zulu na Miriam Mwamigomba bila kusahau wewe mtazamaji na katika siku ya leo hoja ambayo tunaipa kipaumbele ni kuhusiana na wale ambao walikuwa wapenzi wa zamani wengi wakiwa ita ma ex swali ni kwamba je wanapo ona mtu ameoa ama ameolewa mbona urudisha mawasiliano ya ghafla wenye wanasema wanapoona mtu ame move on mm-hmm. kidogo kidogo simu zinarudi e, wanasema kwenye mapenzi hakuna kiporo na kuna left over mm. eh. we Ah <laughs> tazamaji zungumza na siku pitia na Maria Rafa 2422 ukipenda katika mtandao wa X ni at Citizen TV Kenya hashtag ni pasha weekend <laughs> Aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya ni miongoni mwa magavana na wabunge kadhaa wanaoandamwa kwa madai ya ufisadi. At the moment they are now regrouping and we are still on the ground monitoring the situation. These are promising youths ambao wameuliwa. Ya nini hiyo bunduki na serikali iko? Idadi ya watu waliouawa katika nkararo Transmara yafikia watu wanne baada ya mtu mmoja kufariki leo. Maisha yetu imekuwa mbaya tangu siku hiyo vile tulikuwa tunakopa pahari ndio tupate maisha atupate eh, angarao shamba na tangu mwaka wa 2016 hajaitupea taito wateja waekeza sako elezea jinsi walipoteza mamilioni ya pesa kwenye sakata ya ulagai hii ni kitu kinaonekana na wanatachana ni walivu kila wakati atuwezi kufali hii mambo tendeke tunamekataa tumekataa mwana kijiji yote ambaye jina lake alijatajwa katika rekodi hii kuna sheria ambayo itafuatwa na anaweza kuchukulia hatua wazee wa kijiji wachukua hatua za kuadhibu waalifu katika kijiji kisichokuwa na maafisa wa utawala kisi Naam karibu mwenzetu ni Olanzale tayari kwa taarifa hizi kwa ishara. Na mtume ya maadili na kupambana na ufisadi na mtaka aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya kujibu mashtaka yanayohusiana na ufisadi. Na Oparanya anadaiwa kupokea pesa kutoka kampuni sita ambazo zilipewa kandarasi stini za zaidi ya shilingi bilioni mbili nukta. Na Ben Kirui anaarifu zaidi. Ripoti ya robo mwaka ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi ambayo ilichapishwa Ijumaa inaeleza jinsi mamilioni ya pesa za umma yalivyofujwa huku maafisa mbali mbali wa kaunti wakichunguzwa juu kwenye orodha hiyo ni aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya ambaye anadaiwa kupokea pesa kutoka kwa kampuni sita zilizopewa kandarasi sitini za zaidi ya shilingi bilioni 2.2 Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa gavana huyo wa zamani alikodisha ardhi yake kwa serikali ya kaunti na alilipwa zaidi ya shilingi milioni ya saba katika kile ambacho ESCC imetaja kama kesi ya wazi ya ukinzani wa kimaslahi mnamo tarehe 12 Oktoba mwaka wa 2023 ESCC lipendekeza kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwamba oparanya mkewe baadhi ya maafisa wa kaunti na baadhi ya wakurugenzi wa kampuni hizo Washtakiwe kwa kula njama ya ufisadi, migongano ya kimaslahi, utumizi mbaya wa ofisi na ufujaji fedha katika kaunti ya Nairobi. Mbunge wa Embakasi Kaskazini James Mwangi Gakuya anakabiliwa na madai ya kutoa zabuni ya shilingi milioni ya na moja nukta tatu kwa watoto wake na washirika wake wa karibu kwa ajili ya ujenzi wa madarasa kuandaa hafla mbali mbali na kazi za barabarani uchunguzi ulifichua kuwa gakuya alipokea zaidi ya shilingi milioni 10.4 kinyume cha sheria kaunti zingine ambazo zimewekwa kwenye darubini kwa madai ya ubadhirifu wa mamilioni ya pesa ni pamoja na kaunti za Taita Taveta, Tana River na Turkana Ben Kirui Runinga ya Citizen Nairobi na mtazamaji ukiachana taarifa hiyo ya kufuatilia wapi alifujwa pesa za umma 
Kwa ngina kwa ni kwamba hali ya taruki bado imetanda katika eneo la Transmara County ya Narok baada ya mtu mmoja zaidi kuuawa mapema leo. Na idadi ya waliofariki kufikia sasa ni watu wanne baada ya shamba la miwa kuteketezwa katika mpaka wa Nkararo Enoretet. Naam OCPD wa eneo la Transmara West Jamblek Ngaruya amesema maafisa usalama kutoka vitengo tofauti wanaendelea kuwasaka usika katika eneo hilo la mpaka. So the situation now at the moment they are now regrouping and we are still on the ground monitoring the situation. The way they have told us, it started in 1956. So now it is almost for the last 68 years. And the issue is because of the, the two clans, the Syria clan and the Wasingisho clan. We are investigating uh, where the firearms came from or who are in possession of the firearms. And uh, we are not going to rest until the firearms have been surrendered. Na mtazamaji naibu rais Rigathi Gashagwa ameendelea na matamshi yake kuhusu faida kwa waliounga mkono serikali ya Kenya Kwanza. Na Rigathi akisema serikali itawapa kipaumbele wale waliopiga kura Kenya Kwanza hasa katika nafasi za ajira na miradi ya maendeleo. Na Gashagwa alikuwa akizungumza katika kaunti ya Nandi ambapo aliandamana na afisa katika ofisi ya rais Faruk Kibet na maafisa wengine serikalini kwa ibada kanisani na kisha kuchangisha pesa katika shule ya upili ya Kurgung. Raisa pale. Niko hapo. Huyu Felix ako hapo. Rais mnamjua. Mimi mnanijua msibamo yangu. Ya kwamba watoto wakiwa wengi kuna wale kwanza ya kuangaliwa, si mnajua? Sasa huyu Felix ako pale ndio mwenye kuunganisha mawaya. Mambo yetu tumepanga. Na wa Kenya watakatu asilimia mbili nukta saba tano ya mishara yao kila mwezi kuanzia mwezi ujao wa Machi ili kugaramia bima mpya afya kwa jamii Chef. Na mwaziri wa afya Susan Nahumincha aliyesema haya katika kaunti ya Bungoma wakati wa kuzindua mikakati ya kupambana na tishio la maambukizi ya HIV, mimba za utotoni na dhuluma za kimapenzi. Rais alinipatia direction sheria tumemaliza Regulations tunamaliza Jumatatu na mimi kwa mpango wangu ni kuanzia tare moja mwezi wa tatu. Kila mkenya ambaye ako low level of income anaanza kulipa 300 shillings. Kuna watu wengi sana ambao wagonjwa wao wamekwama kule Moiti Chingen Rifaru. So we must get a solution. Solution ni sisi wale wa mshahara kutoa 2.75% of our income tulipie wale ambao hawana uwezo na kwingineko ni kwa mwanzilishi wa Ekeza Sako David Kariu Kingare anayefahamika kama Gakuyo atasalia kizuizini ni Jumatatu ikijao atakaposhtakiwa na Gakuyo alikamatwa Jumatano kuhusiana na kesi kadhaa za kuwalaghai wanachama wa Ekeza Sako zaidi ya shilingi bilioni moja. na mwathiri wa walaghai huo anasimulia jinsi walivyotapeliwa pesa zao zaidi ya miaka mitano iliyopita na Ben Kirui na maelezo zaidi Siku ya Ijumaa mwanzilishi wa Ekeza Sako na mhubiri mwenye utata David Gakua alifikishwa kotini kwa uamuzi wa ombi na maafisa wa uchunguzi wa kumzuilia kwa siku nne zaidi ili kukamilisha uchunguzi na kusubiri dhini kutoka kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kumfungulia mashtaka It's the court's considered opinion that the application by the prosecution partly succeeds on public interest taking into account that the respondent was arrested on 21st of February 2023 investigations must have been ongoing Gakuyu ambaye alikamatwa siku ya Jumatano katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta anakabiliwa na tuhuma za kulagai wateja waekeza sako zaidi ya shilingi bilioni moja. Ombi langu rais Tabitha Anjeri ni mwathiri wa mmoja hadi serikali ilipobatilisha usajili wa sako hiyo alikuwa amewekeza takriban shilingi nusu milioni toka 2017 nimekuwa nikifuatilia nikaambiwa ni goje 60 working days nikagoja zikaisha nikaenda huko nikapewa tena miezi tatu kagoja sipati pesa Wanachama zaidi ya elfu hamsini na tatu wa sako hiyo walijipata katika hali ya mkanganyiko kuhusu hatima ya akiba zao 
takriban miaka sita baadae bado hawajarejeshewa hela zao kuanzia 2018 with those group niko nazo kama tano kwa, sasa kwa peke yangu mimi ikawa niko na nimewekeza cross to 1.6 million na hizo pesa zote tangu 18 zimepotelea ninunua saba kule Kilimambogo na tangu mwaka wa 2016 hajaitupea taito na pia wakati mambo ya kesa ilienda ikaenda murama hajai turudishia pesa yetu mnamo machi mwaka wa 2019 kitengo cha uchunguzi wa kifedha katika makao makuu ya DCI kilianzisha uchunguzi unaohusu madai ya mpango mkubwa wa udanganyifu ambao uliripotiwa na Wizara ya Biashara na Ushirika baada ya uchunguzi kukamilika faili ya uchunguzi ilitumwa kwa afisi ya mashtaka ya umma kwa ajili ya kuchunguzwa na ushauri wapelelezi walipenekeza makosa ya njama ya kulagai kuiba na kupata pesa kwa ajili za uongo miongoni mwa mashtaka mengine dhidi ya mhubiri David Kariuki Ngare maarufu Gakuyo Ben Kirui Runinga ya Citizen Nairobi na mtazamaji hebu tafakari kijiji kisichokuwa na viongozi wa utawala kama vile chifu au naibu wake ila wakazi wanachukua hatua ya kudumisha amani na nidhamu na mkata kijiji cha Mosora kaunti ya Kisii ukipatikana kosa la wizi unafukuzwa pamoja na familia yako kupitia kikao maalum cha wana kijiji kabla ya kuruhusiwa baadaye kujitetea na mwana habari wetu Crispin Otieno alihudhuria moja kati ya vikao hivyo maalum na hii hapa taarifa yake Ni mbinu ya kitambo ya mawasiliano iliyotumika hususan nyakati za ukoloni kuita mkutano katika vijiji vya jamii za Afrika. Na hapa mbiu ya mgambo ikilia jua kuna jambo. Kijiji cha Mosoro maeneo ya Bobasi kaunti ya Kisii. Barasa, barasa kwa utoto. Jamaa huyu mwenye jina la utani la ndovu ndiye ametwikwa jukumu la kujulisha kijiji kizima kuhusu mkutano wa dharura hapa. Kina mama, wazee, watoto wakubwa kwa wadogo, wote wakumbioni kuhudhuria kikao cha leo kuhusu utovu wa usalama. Sauti ya firimbi imewatoa nje na wakaitikia mwito. Katika mkutano huu wa leo ndipo familia ya washukiwa wa wizi waliopatikana na mali ya wizi pia wanatarajiwa kujua hatma yao baada ya kufukuzwa na wanakijiji. Sheria ni kwamba kila mtu lazima ahudhuria mkutano huu. Kila mlango kusalia kufungwa. Kwa walio na matatizo ya kiafya, wanasalia ndani ya nyumba zao labda kutazama matukio kupitia dirisha. Mlango kamwe usipatikane wazi, mkutano unapoendelea. Kila mtu roho mkononi hapa, wazee wakiendesha kikao. Kwa wanaohudhuria mkutano huu kuna kiliwa majina ni muhimu sana. Anaikosa mkutano wa aina hii hapa, anachukuliwa kama mmoja wa wanaoshirikiana na wahalifu. Kuna rekodi ambayo nimechukua hapa hivi, mnapoangalia. Uh, kwa mwanakijiji yote ambaye jina lake alijatajwa katika rekodi hii, kuna sheria ambayo itafuatwa na anaweza kuchukulia hatua. Josephine Rabera sijue pa kuanzia wala kumalizia baada ya mwanawe kukiri kuiba shilingi moja kando na mwingine akilengwa na machozi anafika katika mkutano wa leo na ngombe huyu tayari kuomba msamaha kwa niaba ya mwanawe watu wa community wa mzora niambia we ama e ama sio kurudi nyuma kisi wenyewe ndio zinachaguana kichungi ni sisi hata mimi sitaki wisi naomba msamaha Naomba msama nisamewa kwa sababu si, mimi si muishi ni mtoto muishi hii ni kitu kinaonekana na wanatachana ni walivu kila wakati atuwezi kufali hii mambo tendeke mwisho wa kuisha mkutano uliamua kwamba familia zilizoathirika zitasalia nje ya kijiji hiki hadi pale watakapoandamana na washukiwa kuomba msamaha 
Bila shaka ni mkutano usio wa kawaida na wenyeji wanasema kwamba ni kutokana na ukosefu wa naibu chifu kwa takriban zaidi ya mwaka mmoja unusu sasa ambao umesababisha ukosefu wa usalama katika kijiji hiki. Wengi wanasema kwamba watazidi kufanya mikutano kama hii mpaka pale ambapo wizara inayosimamia masuala ya usalama itakapotuma wale maafisa wa usalama ili kusaidia wenyeji katika kijiji hiki. Chris Pinotieno Runinga ya Citizen. Kaunti ya Kisi. Na mwenye wanasema mm. lisilo na budi ubidi. Mbona mm, mimi napenda staili ile? Eh, wanaifanya kwa sababu mwanzo hawana budi, hawana budi. Eh, na pia vile vile wanaomba uh, serikali ingilie kati isaidie. Eh, lakini pili nafikiri kila jamii ikijaribu kuchukua hatua kama zile utapiga hatua sana kimaendeleo. Eh manake kuna ile tabia unaambia kwamba mna mhalifu ndani ya nyumba lakini wazazi tunawaficha. Lakini pale tumeona parwanja wanaambua yeye na mtoto wake wahame na wanakubali na wanati mm -hmm. na maanisha viongozi ama wazee katika eneo lile bado wana sauti na wanaheshimika. Mm -hmm. Na mzamaji wiki chache tu baada ya Runinga Citizen kuangazia masaibu ya afisa wa polisi Clement Erumu aliyekuwa kihudumu katika kituo cha polisi cha Elwak Mandera na akatoweka kazini kutokana na misongo ama msongo wa mawazo baada ya kushuhudiwa wenzake wote wakiuawa na magaidi. Idara ya polisi imemwagiza aondoke kwa Ologurum kaunti ya Turkana na ripoti katika makao makuu ya polisi. Nairobi ili apate ushauri na saa na kurejeshwa kazi. Na kama navyo tuarifu Chepo Itemano alikuwa mba familia afisa huyu ambaye alikuwa amezamia kazi mjengo kijijini imeshukuru idara ya polisi kwa kuchukua hatua hii. Huyu ni afisa wa polisi Clement Erumu aliyekuwa kihudumu katika kituo cha polisi cha Elwak kaunti ya Mandera miaka 18 iliyopita na akatoweka kazini ghafla kutokana na msongo wa mawazo. Erumu alizamia kazi ya vibarua kijijini Lorugum Loima kaunti ya Turkana baada ya maisha kuwa magumu zaidi. Miaka nane nafikiri sasa tangu nitoke pale Elwak. Hapa nyumbani. Familia ndio Kuna mapato na mimi ndio walikuwa nitegemea. Sasa tu ni kumka asubuhi kwenda pale kwa mijongo, chota maji, pale kwa ujenzi, at least nipate posha kuletea watoto jana. Licha ya kuwa na kazi ya kutegemewa maishani, Erumu aliwacha kazi hiyo kwa kile anachosema ni kukumbwa na msongo wa mawazo baada ya kushuhudia wenzake tano wakiuawa na wanamgambo wa Alshabab kona S Mandera. Tukapata watu wa mili zimechomwa, gari imechomwa tuko pale kachukua nili hizo sote zile wise na choma na bazu kuna kitu naitwa bazu boom kubwa nili ziko nyeuze pale baada hiyo mazishi nilijipata tu nimeacha kazi hivyo kwa sababu ya stress wakati nafikiria naona mwenzako unakaa naye kwa nyumba moja hata hiyo mattress sikiona uniform yake ikiangu pale bye left quick bye la baada yake kusimulia masaibu yake furaha imegubika boma hili baada ya Clement kupata ripoti kwa idara ya polisi imemwagiza afike makao makuu ya polisi Nairobi haraka iwezekanavyo Ninaitwa Nairobi e, kutoka kwa ofisi ya ushauri na zaha kwenda for PSS that is like social support stress is real Sasa naambia msie aende kasi hasa kumbuke vile tulikuwa naishi familia watoto mmepata shida hata shule kifungiliwa hapo na maktabu ingi kalamu daktari Moses Kimenchu kutoka makao makuu ya polisi amekiri kwa Clement alikuwa na msongo wa mawazo na inafaa atibiwe kabla aongezewe majukumu zaidi uh, na naona jamaa kwa tayari amejia set na mwishowe E, tupake rangi arudi kwa kwa barabara na mwishowe arudi kwa kikosi. Amli fursa nyingine mpya kwa afisa huyu wa polisi Clement Erumu aliyetoweka kazini apata miaka minane iliyopita kutokana na mzongo wa mawazo kupata fursa ya kutoka kijijini na kuelekea katika makao makuu ya polisi. Chebuyu cha Manuel Runinga ya Citizen kutoka kijiji cha Choro iliyoko Loima katika kaunti ya Turkana. Na mnifurahi leo kuangazia taarifa alafu wanapata usaidizi
na mnaanaweza kuwa balozi mwema kwa wale maafisa wengine ambao wanapata wana, wana jikuta katika mm -hmm. kutekeleza majukumu katika mazingira magumu basi akawa mfano wa kuweza kutoa ushauri na saa kwa wenzake maafisa wa polisi manake ndugu zetu wanapitia kipindi kigumu tusipowaelewa mm -hmm. hatutawaelewa na ni kongole pia kwa Cheboite Manuel kwa kuweza kutuletea taarifa hii mtazamaji tunapumzika kidogo lakini naona jumbe ni nyingi Rashid na mtumeuliza leo ni kwa nini kwamba unapokuwa umeolewa au mm -hmm. umeoa mm -hmm. Uh, ndio yule wajuzi na jana anaanza kukuandama na salamu nyingi na jumbe nyingi ama ni ukweli kwamba shakumsema tusi mavia kale ya chikunuka anayo ya chikunuka mmoja hapa anasema mimi ya kibado nampenda my ex na niko married for seven years nifanyeje sasa <laughs> sasa sema nampenda nafanyeje <laughs> lakini eh? ukweli kwamba kuna kuzungumza mmoja ametoa hoja akasema mm -hmm. wakati mwingine ni wivu ex anaweza sikusalimie kama hujapiga hatua mm -hmm. ukipiga hatua mm -hmm. ndo ataanza kufuatilia huwa hajakubali kama penzi limeisha kuna mmoja hapa anasema ukiona aliyekuwa ex wako anaanza kukufuata ujue penye alienda aligongana na mashida hadi akaona moto na mmoja anasema ndio maana baada ya ex kuna herufi y Ah kabisa. <laughs> Ewe shaba anasema mimi na ex wangu tuliachana baadaye alisikia nimeolewa. Sasa mara kwa mara na ni text kwa Facebook akiitisha picha zangu. Mm. Ah hajasema kama anamtumia ama amtumi. Ah amtumi. Anasema tu anauliza picha. <laughs> <laughs> na mtazamaji ni swala nyeti kwa sababu kuna wengi ambao wamelumbana na wapenzi wao katika ndoa. Mm -hmm. Kuna wengine wamefarikiana paka watu kuachana kwa sababu ya mtu amegundua kwamba kuna mtu ambaye na na wasia na wewe. Je, shida ni kwamba anapokusalimia ukimnyamazia? Ni heshima. Sidhani kama ni heshima. Kusalimia muitikie. Azungumza nasi mtazamaji kupitia nambari ya rafa 2222 au kipenda katika mtandao wa X ni Citizen TV Kenya hashtag ni pa. Pasha weekend. Naam, karibu tena mtazamaji. Kufuatia pingamizi kali zilizoibuliwa na wakazi wa kijiji cha Uyombo, Matsangoni, kaunti ya Kilifi kuhusu ujenzi wa kiwanda cha kawi ya nuclear, serikali imechukua jukumu la kuhamasisha wakazi kuhusu muhimu wa mradi huo. Na Francis Mtalaki alihudhuria warsha hiyo ya siku tano kaunti ya Kilifi na kutuandalia taarifa ifuatayo. Halo kuhusu iwapo Kenya ipo tayari kuzalisha kawi ya nuclear umeendelea kushika kasi kaunti ya Kilifi. Semi tofauti zilichacha kwa siku tano kila mmoja akitaka kuielewa manufaa na madhara yake. Mahitaji ya kawi na malengo ya ruwaza ya mwaka 2030 ndio chanzo cha safari hii ambayo serikali imeeleza kuwa kampuni miji na sehemu maalum za kibiashara zinahitaji kati ya megawati moja na tano. Within this Kilifi County there are also several uh, resource cities that have been planned and also now we know there is a large project that requires about 700 megawatts. So these projects must be supported by supply and which better supply can do that other than you? Licha ya misururu ya hamasisho baadhi ya wakazi wa Uyombo ulitaka ufafanuzi zaidi hasa vitega uchumi vyao sera za usalishaji kawi pamoja na usalama wao. The gas explosion that happened recently at uh, Nairobi. Uh, we saw uh, the government uh, took a lot of time to, co to contain the gas explosion. So how is the government ready to deal with that? Pale ni kule power hakuna leakage yoyote ambayo inatoka pale kwa sababu tumesema ile uranium inawekwa katika mkakati ya pallet alafu inawekwa pale kwa hilo fuel assembly iwekwe kwa hiyo reactor alafu naona ile dom kubwa ambayo iko pale pia kuhakikisha kwamba hakutakuwa na leakage ambayo itatokezea pale katika ile mtambo ya nuclear baada ya kumaliza hii tuko na mkutano mingi sana tumepanga kwa mfano mkutano na kati ya technocrats wataalamu kama wewe mwenzangu pamoja na viongozi wote wa Kilive County so baada ya hiyo sasa tutakaa chini tutapute entry point ya stakeholder engagement kuna viwanda 413 vya kawi ya nuclear duniani hii ikionea asilimia kumi pekee ya kawi duniani marekani ikiongoza kwa viwanda 94 wataalamu kutoka marekani na argentina waliohudhuria washa hii wametaka serikali kuwahusisha wenyeji kikamilifu ili kukumbatia mradi huu but trust is ultimately what you're trying to achieve and if there's that air of suspicion i'm not getting the full story do i know what's happening you just really have to start with the end goal 
Don't we all want the same thing for Kenya? Don't we want a strong economy? Don't we want growth and prosperity for our families? Don't we want a workforce that's knowledgeable? Different countries in different regions of the world uh, view nuclear power as one of the solutions to their pressing problems. Again, be it climate change, be it uh, energy security, energy mix diversity, um, or, or, or sustainable development. Barani Africa, Africa Kusini Pekendio Iliona Kawi and Nuclear. Misri na jenga viwanda vitatu sasa ukugana ikiwa mbioni na Kenya kujenga kiwanda cha kawi. There is this need to actually produce documents or information in various languages. There is the need to actually break down the technologies for understanding of the local people. And there is the need to also make sure that some of these informations are in formats that are very clear to them. And we do not want to leave any stone unturned. We actually want um, to ensure that anybody who is a stakeholder to this project has been engaged, has been informed, and has been given the right uh, to, to give their views. There has never been a project where you get 100% uh, support, but at least it would be great to have a majority support from the local community. Kenya inalenga kuzalisha gigawati mianane na sabine fiki hapo mwaka alfumbili na hamseni Francis Ntulaki, Winga Citizen, County ya Kilifi. Na maafisa katika ofisi ya Rais Faruk Kibeta amewataka viongozi kuchangia maendeleo kupitia miradi ya elimu na kuisaidia serikali kutekeleza ajenda yake. Na makizungumza katika shule ya upili wa vlana ya Kurgong katika kaunti ya Nandi wakati wa hafla ya kuchangisha pesa. Kibeta alataka viongozi wale uchaguliwa kuwa na moyo kujitolea ili kuimarisha maisha ya wananchi. Kiongozi yote ambaye anafanya kazi kwa serikali aweze kuunga mkono wananchi ndio serikali yetu iende mbele hao wananchi ndio wanakuweka katika mamlaka ni baadhi tu wengi wetu tumepata nafasi ya kuongoza mali fulani Na mtazamaji kwa mujibu wa idara ya elimu wanafunzi zaidi ya 1048 katika kaunti ya Pokot Magharibi wanahitaji msaada wa masomo ili kuendeleza masomo yao ya shule za upili na vyuo vikuu. Na mna kama na viwarifu Collins Chiti ya Bai hali imechochewa na umaskini na ukame katika kaunti hiyo. Maeneo mengi kaunti ya Pokot Magharibi yanategemea mifugo kiuchumi. Lakini katika siku za hivi maajuzi hali ya kiangazi haiwapi raha wafugaji hali ambayo imewaathiri wazazi ambao wana hamu ya kuwapeleka watoto wao shuleni ili kubadili taswira katika eneo hili kwani wengi utegemea kuwauza mifugo wao na kupata karo eh inahitaji uze kama mbuzi kumi, kumi na tano ambaye ikipata ile mtu wana mtoto anabaki nyumbani taizi kama kama mimi niko karibu na watoto wanne idara ya elimu kaunti ya Pokot Magharibi kikadiria zaidi ya wanafunzi 1048 wanahitaji msaada wa karo ili kuendeleza masomo yao. Gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi Simon Kachapin akisema japo wanazindua basari ya shilingi milioni mia sita. kuna wanafunzi wengi ambao bado wanahitaji fedha hizo ili kukithi mahitaji ya idadi kubwa ya wanafunzi hao. Uh, natembea na mifuko wao kutafutia maji na pia uh, lishe ya uh, uh, kama nyasi. Kwa hivyo inafanya watu wengi watoto wengi kubaki nyumbani Gavana Kachapini anasema serikali yake imewekeza pesa hizo zaidi ya nusu bilioni ili kusaidia kubadili taswira ya kaunti ya Pokot Magharibi na kuwataka machifu na manaibu wao kusaidia kuhakikisha wanafunzi wanajiunga na masomo Hivi tuna launch bursary ya 26 na tuna launch pesa mingi milioni mia sita ambayo tuna launch kama kaunti ili isaidie watoto wetu Tunajua West Pokot kwa muda mrefu walibaki nyuma kwa kimasomo na maendeleo yote. Afisa mkuu wa elimu katika kaunti ya Pokot Magharibi Simon Wamae akiwataka walimu wakuu kutoa wafukuzo watoto shuleni kutokana na uhaba wa karo kufuatia agizo la rais. Ndio majawapo ya mikakati ya kuhakikisha kwamba wanafunzi katika kaunti ya Pokot Magharibi wanajiunga na elimu ya juu ili kukabiliana na mila zilizopitwa na wakati. Collins Shit ya bai runinga ya citizen county ya pokot magaribi
Na akaunti ya Samburu imezindua mpango wa kudijitali wa ukusanyaji ushuru ili kuziba mianya ya ufisadi pamoja na kuongeza mapato. Na mbona habari wetu Bonfas Baraza na arifu zaidi kutoka Samburu. Refu wafugaji na wakazi wa kaunti ya Samburu wamekuwa kilipa kodi pasi kutumia mfumo wa kidijitali hali iliyotoa mianya ya ufisadi na kuizuia kaunti ya Samburu kutimiza malengo yake ya ukusanyaji wa mapato ya kaunti. Mbeleni tulikuwa tunapoteza milioni za pesa uh, kutumia manual uh, manual pay paying through the manual system lakini sasa kwa vile tunaanza kutumia uh, e-pay system tunaona kwamba tutaweza kuziba zile mwanya na pia tuweze ku realize ile potential yenye tuko naye kama county mpango huu wa super pay uliwasisiwa na kampuni ya jambo pay unalenga kuisaidia kaunti hii kuziba mianya ufisadi na kuongeza mapato. Projection tuna project kwamba mwaka huu because mwaka uliopita tuliweza ku, kufanya 97% that is uh, 226 million na tarajia that huu mwaka tuta double. In a partnership with the Samburu County Government in launching this to keep uh, realizing a national government move for digitization of payments and I'm happy to be at the forefront pulling together to Uh, what's deepening of uh, digital payments and uh, digital transactions across uh, the country kama mpango ilikuwa ni utafute pesa ukule hiyo mimi nimekata hii system ni mwaka yetu moja na nusu tangu tupate pesa na tumeleta uwezi niambia hii system ilikuwa imekosa mguu miaka kumi. there was a reason haipo inaletwa ilikuwa naomba ilikuwa na koroga pesa kidogo ya kaunti na mimi nimekata So super pay ni na ulise tuwe peke yako. Apate the only thing I want to ask you is kwa ni system inakuwa inafanya asubuhi jioni inakufa. Hifadhi ya kitaifa ya mapori ya Samburu tayari imeanza kutumia mfumo huo. Ni mpango na ulenga kuafikia uadilifu ukusanyaji wa mapato ya kaunti. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Hifadhi ya kitaifa ya mapori ya Samburu.